Нет, без слайдов. Да. Здравствуйте, меня зовут Исляцкий Павел. Я хочу рассказать в продолжение гита. Нет, я без слайдов. В продолжение гита и систем ревью. О Герите или Джерите, там, как меня себя поправляют. Кто, может, знает об этом, слышал или использовал. Да, вот поправляйте меня, если я буду очень нагло врать. В общем, Герит — это система для ревью. Она написана гуглом. И, собственно, что она позволяет? Ну, как бы я расскажу небольшую свою историю, которая была год назад, и как я это использовал. Ну, то есть был репозиторий на GitHub, это был, как бы, состоял из одного мастера, по сути, и тегов для релиза, остальное лежало в Герите все бранчи. Как бы настраивались хуки, настраивался один хук на push в Герит, чтобы когда ты пушишь новый, пушишь новый комит, он попадал в Герит. Сразу в Герите создавалось ревью. Когда ты запушил первый комит, создался один патч-сет, ты что-то там запустил тесты, поправил что-то за комит, запушил, создался новый патч-сет. Все это делается через комит-момент, то есть у тебя не создается много мусорных бранчей, комитов, и это можно все в Герите отслеживать именно по версии одного комита, то, что ты запушил именно отслеживается изменения. То есть можно между двумя твоими пушами одного комита, то есть амендами, можно сравнить вот, э, разницу, получить div. Например, э, это удобно, когда э, ты раз от э, ревьювил, потом залились изменения, тебе не надо уже ревьювить заново, а ревьюешь только вот эти маленькие изменения, по которым что-то произошло. И еще э, во все используется, я использовал, ну, там, надо идти домой, ты там что-нибудь залил на герит, не паришь, что там красиво-некрасиво, Потом это взял, зачерепикал или сделал бранч с этого всего, поменял, запушил опять. И как бы ревью есть, его ревьюет, и как бы такой небольшой склад таких недоделанных комитов. Собственно, еще из этого всего можно делать было цепочки этих патчсетов, то есть патчи, они вот складывались по отдельной фиче, они как бы не пересекались. По поводу ревьюверов, из ревьюверов были Дженкинс, uh, который запускал тесты, ну, автоматически там uh, создавались ревьюверы, либо руками, либо автоматически запихивались, uh, ну, те, которые нужны всегда. Ну, как бы из этого, наверное, больше всего. Uh, я так больше, наверное, ничего не расскажу. Если что там интересно, можно искать с вами. Еще есть вроде бы у Facebook что-то похожее, система, ну, про нее уже надо искать. Спасибо. В дополнение к предыдущему докладу, ну, у нас попытались в качестве системы ревью прикрутить ревью-борд, посмотрев и на Герит, и т.д. и т.п., но не взлетело. Вот, кстати, из того, что я посмотрел про критику внимательно, оно бы, может, и взлетело.